对啊，而且毛主席讲话，他那种湖南的味儿，我到现在还记得。底下人就喂完那家伙的喊：“毛主席万岁！毛主席万岁！”然后毛主席说。人民万岁！觉得挺像，哎、<笑>您能当回周立波吗？<笑>他说：“人民万岁！”嗯，啊、哦，人民万岁！哎，这童年呢，所以对我来说，我我没看过他小时候书，但是我立刻想到是什么？苏联电影，没错。哎，而且那个时候看电影是一个相当高级的享受啊！为什么叫高级？一般人看不到吗？对吧？因为你啊，你票价不能说非常贵。楼上最好的座位最贵的是三毛，然后其次是两毛五，哎，然后其次的楼下的比较差的座位是两毛。应该说这不算特别贵，您买不着票，您得排队。大家那时候的影电影票房肯定是票房太好，一个好的电影你根本买不着票。而且大家那个看起来那个热劲儿，什么叫好的电影？你看那电影没看过，《攻克柏林》。啊，攻克柏攻克柏林呢？我看了七遍。我们一块在团区委工作的一个人号称他看了十二遍，就没完没了的看。还有斯大林格勒战役，对，斯大林格勒战役那净打仗。啊，那个因为那攻克柏林它颜色好，啊，呃，里边有斯大林穿了一身白色的军服。另外，那个娜塔莎又又又又是觉得漂亮的不得了。哎呦，哎，所以他，所以您这童年，我立刻想到的是电影。想到的是歌曲，在苏联电影童年里头呢，主题歌就是《克马河一座城》。哎，这个我我我我。克马河一座城，在那也说不清啊。克马河一座城，哎，就是被这么这样的一个一个歌曲，当时大家都在学着唱。哎，那时候连看电影都有一种神圣感，就觉得啊，当然觉得这个。这是苏联的电影啊！我开玩笑啊，这个哦，而且他立刻在，至少在当时，在我的脑子里头，就把美国电影全打下去了。那美国电影我看过，当然，有有美国电影。你一直到解放以后，起码一年，那儿还放那个那个什么芙蓉。就是那个出出水出水芙蓉，不是不是，姐那时候可没有，出水芙蓉，还有那演出水芙蓉，哎，是什么僵尸，哎，什么这个这个，当然美国电影也有好的，魂断蓝桥，那都在北京演过了，是内部的吧？呃，不是，那解放前就演呐，那那内部国国民国民党内部啊，还是。<笑>但但是你要是跟王元化他们这一辈，就是说他们比你们再年长一点，他可能是四十年代在交大读书学运地下党的，他们就最喜欢的还是《魂断蓝桥》的那批那批，因为这个音乐电影啊，就是跟青春连在一起，没错。所以每一代人你讲的非常都是他唱自己青春的歌，所以你要理解有一批人，他就是阿庆嫂是他最神圣的那个阶段，<笑>就是因为那个时候他十二三岁，十三四岁。对不对？那前面有一批人，他中间就是我的祖国，哇！我我我我到现在听到那个奥运会开幕，我的祖国唱，我就血管就是就是这种那种心，那就儿童年记忆，你知道吗？我说徐老师，所以为什么呀？我也完全理解，有些当过红卫兵的人，到现在为止，你要跟他说文革，你要想他把文革彻底否掉，其实很难，因为他们从心里边仍然。一想起说是什么唱起什么呃抬头看见北斗星，心中想念毛泽东。